Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, bonsoir dans cette édition dans l'actualité toulousaine ce lundi 10 mars, à deux semaines du premier tour des municipales. La dernière des dix listes toulousaines a été présentée aujourd'hui. Elle est conduite par un habitant de la Rennerie, Ahmed Chouki. Il se lance pour la première fois en politique sous le slogan « Toulouse en marche ». Nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end, dont la victoire à la maison du TFC contre Reims, sans doute un des plus beaux matchs des violets cette saison. Enfin, c'est la semaine du cerveau à Toulouse. Elle réunit euh, tous les acteurs de notre ville mobilisés pour faire avancer la recherche dans ce domaine. Quels sont les progrès Eh bien, c'est ce que nous verrons avec notre invité. Il s'agit d'Yves Trotter, le directeur adjoint de l'ISCT, l'Institut des sciences du cerveau de Toulouse. Bonsoir et à tout à l'heure. Mais tout d'abord, la belle médaille d'argent en super G ce matin aux Jeux paralympiques de Sochi pour la Pyrénéenne Solène Jambaquet. Après ses titres précédents décrochés à Turin et Vancouver, la skieuse du Luchonnet, hémiplégique de naissance du côté droit, poursuit sa moisson de médailles. Et à 25 ans, euh, effectivement, Solène Jambaquet a malheureusement annoncé la fin de sa carrière à l'issue de ses Jeux. Martin Malvi, le président de région, a félicité l'athlète par voie de communiquer cet après-midi cette nouvelle place sur le podium de Sochi. Vous consacre, a-t-il dit, comme ambassadrice du sport de haut niveau de notre région, votre performance rejaillit sur l'ensemble du monde sportif midi-pyrénéen Municipale, la dernière liste a été dévoilée, c'est celle d'Ahmed Chouki, un habitant de la Rennerie, qui se lance pour la première fois dans la politique. Oui, sous le slogan « Toulouse en marche », son mouvement rassemble et sans voix, la République du cœur et le nouveau parti anticapitaliste. Présentation de ce candidat avec Gabriel Orion tout de suite. Ils sont 20 colistiers à avoir répondu à l'appel d'Amad Chouki à son local de campagne de Bellefontaine. Le numéro 1 est en retrait, c'est Niki Tremblay, sa porte-parole, qui assure le show. Pas de leader chez les anticapitalistes. C'est vrai qu'il faut forcément une tête de liste, parce que réglementairement, mais on a toujours dit, peut-être que ça a été mal réé, c'était une liste d'un collectif, un collectif de différents assauts, mais ça reste une liste de collectifs. On a quatre porte-paroles, euh, les quatre têtes de liste, plus, euh, Fatima, qui, qui est porte-parole, mais qui n'est pas sur la liste, et on se partage le temps de parole. Moi, euh, dans tous les débats, je l'ouvre, et quand je peux me permettre de ne pas l'ouvrir, ça m'arrange aussi. Beaucoup de sourires et de signes de soulagement parmi les colistiers. Tous sont craint jusqu'au dernier moment que leur liste ne reste incomplète. Pour expliquer sa constitution laborieuse, Ahmad Chouki évoque des pressions. On avait des noms arabes, mais on avait peur que les pressions successives sur les futurs possibles colistiers fait qu'il y ait beaucoup de défections. Mais en fait, les gens nous ont vraiment fait confiance et du coup, ils sont restés insensibles à ce type de perturbation. Alors des pressions de qui vous êtes parti en place parce que tout le monde... Non mais des noms, il faut des noms de parti. Non, je ne vais pas donner de noms de parti puisque euh, je n'ai pas de papier officiel qui dit un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Et ce n'est pas mon propos. Moi je, je dis simplement que du moment que les gens ont su qu'il y avait... Que des, que des gens allaient être sur notre liste, ils ont été appâtés. Voilà. Gratuité des transports, création de 3000 places en crèche ou loyer symbolique pour les HLM. Voici quelques-unes des propositions de Toulouse en marche. Une liste jeune puisque les deux tiers des colistiers ont moins de 35 ans. Objectif affiché, franchir les 5% score minimum pour se voir rembourser ses frais de campagne. Et pour le second tour, il n'y aura pas d'appel au vote, pas question de soutenir un parti en place. Municipal, toujours après nous avoir présenté il y a quelques semaines son projet du grand auditorium et d'ateliers dédiés à la musique classique dans l'ancienne prison Saint-Michel. Le candidat UMP Jean-Luc Moudinck a exposé aujourd'hui l'ensemble de son programme culture et patrimoine. Un programme qui se veut plus ambitieux que celui de la municipalité en place avec notamment la valorisation de la basilique Saint-Cernin, le ravalement des façades du centre-ville à l'image de la ville de Bordeaux et un grand musée sur l'histoire de Toulouse. On écoute le candidat UMP Jean-Luc Moudinck au micro de François Guinle. Ben, il manque quelques grands équipements qui nous permettraient d'avoir cette masse critique d'équipements euh, de façon à rayonner davantage au plan national et international. Euh, je pense à un grand musée d'histoire de Toulouse, je prends, pense à un grand hall pour accueillir des expositions d'art plastique, je pense à la cité de la danse et je pense aussi à l'auditorium de musique qui manque à l'Orchestre du Capitole. Toulouse et Bordeaux ne se ressemblent pas. Par contre, je note que Bordeaux, mais d'autres villes aussi, 
ont su mettre en valeur de manière globale et systématique leur patrimoine. Et, et nous à Toulouse, nous avons trop souvent été dans la culture du ponctuel. On mettait en valeur ou on reconvertissait tel ou tel élément, mais on n'avait pas de vision systématique, globale. Et ce que je veux avec mes amis, c'est que justement on mette en tourisme Toulouse grâce aux ingrédients fantastiques de son patrimoine. Moi je préfère qu'on ait un beau projet qui soit ambitieux, qui soit fort et qui soit mené en 15 ans plutôt qu'un petit projet en faisant quelques coups, et on fait ça en 3, 4, 5 ans. C'est un triste anniversaire demain, il y a deux ans, le 11 mars 2012 à Toulouse, dans le quartier de Montaudran. Mohamed Mera a tué sa première victime, Imad Ibn Ziaten, militaire français d'origine marocaine du premier régiment du train parachutiste. Rappelons qu'en 2012, en trois expéditions, le tueur au scooter a assassiné sept personnes, dont trois enfants. Oui, le 15 mars, à Montauban, deux militaires étaient abattus et un troisième blessé. Quatre jours plus tard, à l'école juive aux Aratora, quatre autres personnes ont été abattues, dont trois enfants. Un adolescent a été blessé également. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sera à Toulouse le 19 mars prochain pour présider la seconde commémoration des crimes perpétrés par Mohamed Merah. On ouvre une page aéronautique. Le constructeur américain Boeing a annoncé qu'il allait inspecter une quarantaine de 787 Dreamliner non encore livrés en raison de fissures sur les ailes. Une nouvelle déconvenue pour Boeing après son épisode de batterie en surchauffe qui avait entraîné l'interdiction de vol de tous les 787 pendant trois mois en 2013. Oui, et pour autant, Airbus ne se réjouit pas hein, des déboires de son concurrent euh, américain. La 380, lui aussi, a connu de son côté euh, des problèmes de fissures, de micro-fissures sur ses ailes. C'était euh, début euh, 2012. Des micro-fissures qui n'ont pas remis en cause euh, l'utilisation euh, du super jumbo. Par conséquent, eh bien, les visites de euh, maintenance sur les appareils sont désormais préconisées par Airbus six ans après la mise en service des avions. Elles étaient euh, de 12 ans auparavant. C'est la semaine du cerveau dans une trentaine de villes en France, dont Toulouse. Et les chercheurs exposent au grand public leur dernière avancée dans ce domaine. Conférences, débats, ateliers et animations sont proposées, parmi lesquelles le Cervorium, installé jusqu'au 12 mars à la chapelle de l'Hôtel Dieu Saint-Jacques. Présentation avec Marie Larpent. Pour plonger à l'intérieur du cerveau, il faut d'abord passer la porte de ce dôme gonflable. Allongé par terre, vous pourrez alors découvrir un spectacle inédit. Ce que l'on fait avec le cerveaurium, c'est que l'on présente de la, des activités cérébrales en direct par le biais du, du casque électroencéphalographique que j'ai sur la tête. Euh, donc il enregistre mes, mes activités cérébrales et euh, par l'intermédiaire de ces activités cérébrales, euh, j'interagis avec des... des avec une animation vidéo. Ludique, fascinant, ce spectacle est avant tout scientifique et prometteur. Il y a un lien entre l'animation vidéo et mon cerveau par le biais d'un petit programme qui fait que je peux diriger, grâce à mes ondes cérébrales, le, le sens de cette animation. C'est très, très basique, mais ça peut avoir des applications beaucoup plus sophistiquées pour les, pour les tétraplégiques notamment. Grâce aux ondes cérébrales, on peut non seulement déplacer des objets virtuels comme un curseur de, de souris sur un, sur un écran par exemple, mais aussi des, des fauteuils roulants ou des, ou des bras robotisés. Toujours à la chapelle de l'Hôtel Dieu, c'est l'artiste plasticienne Juliette Vless qui expose sa série transcérébrale réunie peinture, dessins et collages, inspirés par le cerveau humain bien sûr. La semaine du cerveau à Toulouse, c'est jusqu'au samedi 15 mars. 1500 grammes, c'est le poids du cerveau, cet organe qui nous permet de nous mouvoir, de sentir, d'agir, de penser, voire même d'aimer. Yves Trotter, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'ISCT, c'est l'Institut des sciences du cerveau de Toulouse, qui organise à Toulouse cette semaine consacrée au cerveau. Alors que sait-on exactement aujourd'hui sur le fonctionnement du, du cerveau Quelles ont été les principales avancées ben, On apprend tous les jours, et, ben, au niveau de la recherche fondamentale, et également au niveau des recherches cliniques. Euh, donc les recherches progressent pas à pas. Il euh, y a des, effectivement des, des, des avancées, je ne pourrais pas vous donner les détails, mais il y a des progrès euh, dans la compréhension notamment de certaines maladies, euh, au niveau des maladies d'Alzheimer, Parkinson, et aussi des AVC, accidents vasculaires cérébraux, on, on, on comprend beaucoup mieux maintenant euh, com comment ils font intervenir et quand ils font intervenir. On sait quels sont les mécanismes qui déclenchent ces maladies Est-ce qu'on a pu repérer ça, justement, sur Alzheimer et Parkinson, par exemple Alzheimer, on, on ne sait pas d'où vient cette maladie exactement. On sait qu'elle peut intervenir relativement jeune, enfin, vers la quarantaine. Oui. Mais elle vient surtout après l'âge de 50, 50, 60 ans. 
Euh, on, on connaît les symptômes, on connaît les déficits. Euh, on cherche maintenant à savoir comment s'installe, bien entendu, mais surtout comment réparer, parce que les pertes de mémoire elles sont, elles sont dramatiques et il y a aussi des corrélé à des problèmes structuraux, structuraux donc au niveau du cerveau. C'est un vaste domaine de recherche. On cherche surtout à comprendre, finalement, pas tant comment il marche, mais pourquoi il ne marche plus. Pourquoi Oui. Il faut d'abord aussi comprendre comment il marche, oui. avant ensuite d'essayer de comprendre pourquoi il ne marche plus et comment on va faire en sorte qu'il remarche. Et c'est là toute la démarche donc, aussi qui fait que c'est un travail de, long, de longue haleine et donc, qui intéresse à la fois les fondamentalistes et aussi donc, les techniciens. Les évolutions de ces dernières années sont notamment sur les outils qui permettent de faire avancer la recherche. Effectivement. Euh, Tout ce qui est IR, IRM, etc. Voilà, les outils hein d'imagerie. Euh, IRM, on fait beaucoup évoluer donc, la recherche, c'est évident, parce qu'on ben, peut visualiser euh, l'activité du cerveau en fonction euh, de stimuli qui vont présenter, en fonction de tâches euh, fonctionnelles, c'est pour ça qu'on appelle l'IRM fonctionnel, donc on voit le cerveau qui fonctionne. Puis, il y a d'autres méthodes donc, bon, sur lesquelles je ne vais pas Alors insister. il y a un dogme qui est tombé il y a quelques années, alors on enseignait aux étudiants de médecine que les neurones <rire> ne se renouvelaient pas, or on a découvert le contraire, que de nouveaux neurones naissent dans le cerveau des adultes, Qu'est-ce que cette découverte a changé euh, Pour l'instant, pas grand-chose. Euh, on sait effectivement qu'il y a certaines zones limitées du cerveau où il y a une reproduction très limitée de neurones. Bon, ça c'est vrai. Euh, qui viennent de remplacer donc, les neurones manquants. On essaye actuellement, à l'heure actuelle, donc, de faire... Euh, on injecte en fait, des cellules, ce qu'on appelle les cellules souches, qui sont capables ensuite de se transformer en neurones pour faire en sorte en fait, que ces neurones réapprennent apprennent à fonctionner donc dans l'organe qui donc, euh, fonctionne ou a une certaine fonction comme la mémoire dans l'hippocampe. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement de savoir qu'on disait avant, oui, plus ça va, plus on vieillit, plus euh, moins il y en a. Oui. Mais finalement, euh, on voit qu'on en produit toujours. On en produit toujours, mais bon, on ne sait pas comment ils fonctionnent ces neurones. Est-ce que... Est est-ce que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment stimuler le cerveau Est-ce que, par exemple, l'environnement des jeux électroniques, des jeux vidéo, est néfaste pour le cerveau Non, c'est très controversé à l'heure actuelle. Pendant... On a beaucoup pensé que les, eff... les jeux vidéo étaient nocifs pour les ouais. enfants. Effectivement, quand ils sont très mal utilisés euh, à partir de jeux donc, euh, de... Qui, qui, qui font apparaître oui. des, des images de guerre, jeux, de fait. combat, et qui sont en permanence devant leurs écrans. Effectivement, ce n'est pas très éducatif mmh. et ça empêche le développement du cerveau. Mais il y a des études qui sont faites actuellement qui utilisent donc les, les images vidéo pour stimuler le cerveau. Donc c'est très bien contrôlé d'un point de vue éducatif et d'un point de vue aussi du temps de présentation des images et aussi en fonction de l'âge. Et on montre effectivement, effectivement que le, le cerveau, et peut évoluer différemment, et peut même prendre du volume dans certains cas. Donc, à suivre. Comment on prend soin de son cerveau En alimentant de façon saine, si possible, euh, en ayant une bonne alimentation, donc euh, pas de produits nocifs. Euh, il faut effectivement l'alimenter un maximum en oxygène, en glucose, etc. Il faut le faire fonctionner. En prendre soin. Aussi. En prendre soin. Merci Yves Trotter d'être venu. Et pour plus d'informations sur le programme de la semaine du cerveau, il y a une adresse qui va s'afficher, semaineducerveau.fr. Voilà, www.semaineducerveau.fr. Sans transition, c'était la phase d'installation la plus délicate ce week-end. Le traçage, et oui, ça se dit, du viaduc. Le lançage. Du, le lançage, pardon, du viaduc <rire> du tramway en vol a été une réussite. Cette structure métallique de 500 tonnes et 60 mètres de long permettra au tramway de traverser l'autoroute A621, le fil d'Ariane plus précisément. L'opération a nécessité la fermeture de l'A621 à la circulation de vendredi à ce matin, 5 heures, Pascal. Alors, je vous rappelle que la ligne en vol doit entrer en service en avril 2015 et reliera à Toulouse à l'aéroport. Il faut savoir également que la voie rapide de Blagnac à Toulouse ou en sens inverse sera à nouveau bloquée pour la poursuite des travaux dès ce soir et jusqu'à vendredi et en début de semaine prochaine. Alors pour plus d'infos sur les horaires de formature, vous avez un téléphone qui est le 07 61 65 21 44 07 61 65 21 44. Allez, on ouvre une page sport à présent avec la victoire du TFC contre Reims. C'était ce week-end, quatrième victoire de la saison à domicile. Suspense, retournement de situation, tous les ingrédients ont été réunis pour faire de ce match sans doute l'un des plus beaux de l'année des violets. Résumé signé Pierre Bellucci. Trois mois sans gagner devant son public, c'est long, très long. 
Pour le TFC, cette 28e journée face à Reims devait être synonyme de rachat. Seulement, après 22 minutes de jeu, les Toulousains se retrouvent menés au score pour la 9e fois cette saison au stadium, suite à un pénalty contestable, mais transformé par Krikoviak. Un premier coup sur la tête, puis un second à la 35e minute, suite à un tacle mal contrôlé par Silla. De Préville ne se fait alors pas prier pour porter la marque à 2-0. Deux pénaltys concédés et les sifflets du stadium à la pause, autant dire une première mi-temps cauchemardesque. On est euh, euh, logiquement euh, mené euh, à la mi-temps. On peut s'estimer heureux sur la dernière situation où ils ont un ballon de 3-0 et je pense que là le match était plié. Il faut finalement attendre la 75e minute pour voir les Toulousains conquérants et de retour dans le match. C'est comme souvent Serge Aurier qui sonne la révolte grâce à une tête rageuse, puis une passe lumineuse sur le deuxième but de Ben Bassat. Je pense qu'il y, y a eu une prise de conscience et puis euh, euh, on marque à des moments importants. En accélérant, on sentait qu'en euh, les poussant à la faute, on était capable de, de, de gagner le match. Au bout du suspense, le sixième but en six matchs pour Wissam Ben Yedder offre la victoire au TFC. De quoi donner du baume au cœur à 10 journées de la fin. Tout le monde est tout sourire et tout le monde est, est plein d'enthousiasme. On serait prêt à à conquérir la Champions League, c'est normal. Pour la Champions League, cela risque d'être compliqué, mais le TFC est actuellement 9e, à 6 points d'une place qualificative pour la Ligue Europa. Une victoire à confirmer donc, dès samedi prochain, sur la pelouse du Stade Rennais. Voilà, dans l'euphorie, tous les rêves sont permis. L'Europe, c'est aussi l'ambition des Phoenix. Les handballeurs ont battu Aix 27 à 19 vendredi dernier au Palais des Sports devant un public toujours aussi nombreux pour les soutenir. Surtout. Oui, c'est le résultat d'une belle saison, comme nous l'expliquent les supporters, les joueurs et le staff du club dans ce reportage de Marion Posier. Vendredi soir, ils étaient 3000 à s'être déplacés au Palais des Sports pour soutenir leurs joueurs. Les supporters du Phoenix, ravis des résultats et de la quatrième place du club, espèrent encore voir leur équipe au plus haut niveau. La saison du Phoenix, ben, ce serait bien que ça continue comme, euh, comme elle a commencé, c'est-à-dire qu'ils qu ne se battent pas pour la dernière place comme les autres années. Ça c'est déjà un, énorme. Et en plus, on sent qu'il y a une cohésion qui n'existait pas auparavant et une envie de travailler ensemble. Le public semble conquis par le niveau de jeu du Phoenix qui comptabilise déjà 21 points contre 20 au terme de la saison dernière. À 9 journées de la fin, les supporters y croient, l'équipe aussi. Et puis il y a un peu de spectacle avec les gardiens. Aujourd'hui c'était Gonzalo, la semaine avant c'était Wesley. Voilà, c'est. Et je crois, que, je crois que le public aujourd'hui, il est attaché à cette équipe parce qu'elle parce qu dégage des valeurs. J'avais dit aux joueurs que de toute façon, si on voulait avoir un public, c'était à nous aller le chercher. C'est vrai qu'on n'a rien à dire sur, sur le public. Ils viennent à chaque, fois, à chaque fois de plus en plus nombreux. Nous, on en a forcément besoin et puis on a envie de partager aussi avec eux parce que c'est plus facile entre guillemets d'être performant quand il y a du monde dans la salle et quand on, on se sent poussé par, par les gens. Et, et voilà, je crois que c'est aussi une belle relation qui, qui se construit entre, entre le public et notre équipe. Public et joueurs espèrent maintenant accrocher la qualification pour la Ligue des champions. La deuxième place n'est plus qu'à cinq petits points. Une dernière... avant, bah avant de se quitter, pardon Pascal, une dernière info hein, concernant nos confrères du journal toulousain. Les salariés de cet ex-hebdomadaire, soit une vingtaine, sont toujours mobilisés pour préserver leur emploi. Ils organisent ce soir un concert de soutien à la Dynamo à Toulouse. Alors pour rappel, les salariés sont toujours dans l'attente d'un repreneur après le placement fin janvier en détention provisoire du PDG de la société, Martial Layani, soupçonné d'avoir orchestré une vaste arnaque à la crevette brésilienne suivie de la liquidation de la société. Société première réponse éditrice du journal toulousain, c'était il y a une semaine. Rappelons que les salariés ont lancé le blog Très d'Union avec des articles en ligne tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLT. Merci Sophie.